Okay, so let's start with physical quantities. So the first question is, what is a physical quantity? So a physical quantity is a feature or characteristic of something that can be measured. Now, I have given an example that if you consider a baby, then it has different characteristics, hai, ki different features. Hai, which can be measured. For example, baby has a mass. So mass is a physical quantity because it can be measured. Secondly, the baby has some height. Again, height can be measured. It is a characteristic of baby and it can be measured. So that is why it is a physical quantity. कोई भी चीज जब आपकी होगी क्वांटिटी तो उसमें क्या होगा इट कैन बी मैयर नाउ एक और कैरेक्टरिस्टिक आपकी बनती है बेबी की व्हिच इज क्यूटनेस बट क्यूटनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज़ ऑल्दो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेबी बट वी कैन नॉट मैयर इट सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी जब भी कोई आपका वर्ड आएगा क्वांटिटी का इट मींस कि उसको मैयर किया जा सकता है और जब उसको आपने मैयर करना है तो इट मींस देयर शुड बी एट लीस्ट टू फीचर्स इन अ क्वांटिटी नंबर 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज यूनिट और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लाइक 10 किलोग्राम तो इसके अंदर जो 10 है इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वेयर एज जो किलोग्राम है इट इज द यूनिट अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको और इसके साथ यूनिट गिवन ना हो इट मींस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हुई बिकॉज़ ओनली 10 डजंट मीन एनीथिंग यूनिट मस्ट बी देयर and this is why you have seen all levels that if you miss the unit, it means that your whole mark is detected. Because unit is very important. Without unit, saying only 10 doesn't not mean any, it doesn't make any sense. And here I have discussed one thing last time we discussed, that your magnitude of word is it means two things. ये आपको context से पता जाता है कि magnitude का meaning है क्या? Magnitude may mean numerical magnitude like ten, and it also means magnitude without direction like ten newton. Force is a vector quantity. तो जब हम कहते हैं कि the magnitude of the force then we mean its numerical value plus unit. So magnitude ka jo word hai, it is a little confusing. Context se aapko pata chalega ke whether we mean only the digit or digit plus unit. Now then comes base and derived quantities. The physical quantities are of two types. base quantities and derived quantities. Then the units of base quantities are known as base units and the units of derived quantities will be known as derived units. Now what are base quantities? Base kya hoti hai? Bunyad hoti hai. So base quantities, these are seven quantities which are base for other quantities. All other physical quantities, unki base jo hai, wo ye quantities hai, seven quantities and that is why they are known as base quantities. Independent physical quantities, they do not depend upon any other physical quantity. Like for example, हमारे देखा था कि जो 
स्पीड है स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम सो स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम सो स्पीड इज नॉट अ बेस क्वांटिटी स्पीड इज डिराइव क्वांटिटीज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम तो स्पीड इज नॉट अ बेस क्वांटिटी तो बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं सो देर आर सेवन बेस क्वांटिटीज लेंथ मैथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस सो द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मैथ का किलोग्राम किलोग्राम यहाँ पे याद रखना है मैथ का यूनिट किलोग्राम है ग्राम नहीं है ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट अच्छा अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक करंट को जस्ट हम करंट भी कह सकते हैं बट इट इज बेटर इफ यू कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज करंट ओनली द वर्ड करंट मीन्स फ्लो तो आपने ओ लेवल्स में भी स्टडी किया था कन्वेक्शन करंट तो करंट और भी तरह के हो सकते हैं सो स्पेसिफाई करने के लिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट इट इज बेटर दैट यू राइट कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट देन द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर नाउ थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर अब्दुल्ला आप कोई डेफिनेशन मिल जाएंगी डोंट वरी ये जहां पे जो जो कुछ लिखा हुआ है आपको सब सब कुछ मिल जाएगा इनशाला जो जो मैं लिख रहा हूं या जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा ओके मैथ का आपके पास आगे जी किलोग्राम अच्छा हम थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर पे थे थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर अब ये थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर क्या होता है जी जस्ट टेम्परेचर अगर आप कहेंगे तो उसके यूनिट आपके डिग्री सेल्सियस भी हो सकते हैं उसके यूनिट आपके पास डिग्री फॉरन भी हो सकते हैं और टेम्परेचर के ऐसा यूनिट कैलविन होते हैं बट वेन यू स्पेसिफाई थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर तो इट मीन्स कि आप रूल आउट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरन को अब जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है इसके यूनिट कैलविन ही हो सो इवन यहाँ पे टेम्परेचर भी लिखा हो तो अगेन बिकॉज हमारे पास टेबल के अंदर इधर ऐसा यूनिट है तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर कैलविन देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल देर आर सेवन क्वांटिटीज और आपका जो ए एस लेवल का जो सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट फाइव क्वांटिटीज हैं द सेम फाइव क्वांटिटीज विच फॉर देयर इन योर ओ लेवल सिलेबस बट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस इन ए टू तो आपको ये तकरीबन पूरी की पूरी याद होनी चाहिए अब इस टेबल के अंदर एक दो चीजें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर किलोग्राम सेकंड इसको अगर आप गौर से देखें सेकंड कॉलम को तो ऑल यूनिट्स आर रिटर्न विद द स्मॉल लेटर्स मीटर का एम स्मॉल है किलोग्राम का के स्मॉल है सेकंड का स्मॉल एंड सो ऑन तो जब भी आपने कोई भी यूनिट लिखना हो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेस यूनिट्स ओनली एनी यूनिट वेन एवर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द यूनिट इन वर्ड फॉर्म देन यू हैव टू स्टार्ट इट With the small letter, whereas जो आपके symbols हैं ऐसा units के उनमें से there are some with small letters and some are capital letters. तो उनमें जो small हैं आपने उनको small में ही लिखना है और जो capital हैं उनको आपने capital में ही लिखना है. इनमें distinguish असल में basically एक convention है कि those units which are named after a scientist their symbols are capital the first letter of their symbols is capital for example ampere was a scientist so ampere ka a jo hai wo capital right similarly kelvin was a scientist so kelvin ka jo symbol hai k that is capital okay now let's come to the derived quantities so derived quantities are those quantities which are derived from base quantities jo bhi humne seven quantities study ki hain 
all other physical quantities are derived from those seven base quantities and how they are derived they are derived by multiplication or division quantities of physical quantities hain they cannot be added or subtracted unless they have same units so you can add or subtract mangoes into mangoes but you cannot add or subtract mangoes from apples the same unit agar hoga only then you can add or subtract the quantities aur usse hame koi nayi quantity nahi milegi for new quantities to get a derived quantity we have to multiply or divide other quantities so example ke hamare paas area ki example lete hain area is length into weight so area is derived from length length into weight similarly volume is length into width into height volume is derived from length width and height Sim uh, uh, all of them are lengths then speed is equal to distance over time speed is dependent upon distance and time and density is mass per unit volume so density depend kar rahi hai mass pe और वॉल्यूम पे यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमने यहाँ पे जो डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखी है वो है कि विच आर डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज बट अगर आप डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन मैस विच इज इज अ बेस क्वांटिटी बट इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम विच इज नॉट अ बेस क्वान्टिटी सो हाउ इज दिस डेफिनेशन ट्रू ये डेफिनेशन इस तरीके से ट्रू है कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इट सेल्फ डिपेंड्स अपॉन द बेस क्वांटिटीज सो अल्टीमेटली ऑल दो इट सीम्स दैट डेंसिटी इज डिपेंडेड अपॉन अ बेस क्वांटिटी एंड अ डिराइव क्वांटिटी बट बिकॉज दैट डिराइव क्वांटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द बेस क्वांटिटी सो अल्टीमेटली ऑल क्वांटिटीज ऑल डिराइव क्वांटिटीज आर डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटीज एंड सिमिलरली जो आपके यूनिट्स होंगे ऑल डिराइव यूनिट्स आर डिराइव फ्रॉम बेस यूनिट्स अच्छा नाउ इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी देन यू विल मल्टीप्लाई और डिवाइड इन अ सिमिलर फैशन लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू फाइंड यूनिट ऑफ एरिया तो एरिया का अगर आपने यूनिट फाइंड करना है तो यूनिट ऑफ एरिया लेंथ इनटू वेट मीटर इनटू मीटर इट विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर सिमिलरली यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर क्यूबिक मीटर स्पीड क्या हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम तो आपने यूनिट क्या लेने हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस आर मीटर्स एंड यूनिट ऑफ टाइम आर सेकेंड सो ये आपके आ जाएंगे मीटर्स पर सेकेंड इन ऑल लेवल्स आप इसको इस तरीके से लिखते थे मीटर्स पर सेकेंड बट नाउ इन ए लेवल एंड इन फर्दर स्टडी यू आर रिक्वायर टू राइट इन द इंडेक्स नोटेशन इसको हम कहते हैं सॉलिडस नोटेशन जो स्लैश दरमियान में आ जाती है ये जो है ये यूजुअली यूज नहीं होती आगे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट्स भी आ जाते हैं सो दैट इज वाई इट इज प्रेफर दैट यू यूज इंडेक्स नोटेशन इट विल बी मच इजियर तो अगर आपको हैबिट बनी हुई है उसको मीटर स्लैश एस लिखने की तो अब उस आदत से आपने जान छोड़नी है सिमिलरली डेंसिटी के यूनिट डेंसिटी इज मैथ पर यूनिट वॉल्यूम सो मैथ के यूनिट किलोग्राम वॉल्यूम के क्यूबिक मीटर सो इट विल बी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ओके जी सो एनी क्वेश्चन सो फॉर ओके नाइस